असलम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड टेल मी अबाउट योर प्रपरेशन कैसी जा रही है कहाँ पे कोई हर्डल आ रही है मुझे बताएं कमेंट्स में मैं आप लोगों को वीडियो की फॉर्म में आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी तो आज हम मॉडल पेपर नंबर फोर कर रहे हैं फॉर द प्रपरेशन ऑफ लेक्चर एजुकेशन पी पी एस एंड के में जो पेपर्स आते हैं उनकी तैयारी के सिलसिले में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट एम सी क्यू एज द ए सी आर एंड पी ई आर कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन थ्री मंथ्स अ डैश एलिस्ट्रेट्स हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज ओवर टाइम लाइन ग्राफ एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग अप Sorry, educare means to bring up. आप इसमें आप केयर से याद रख सकते हैं लाइक like, uh, हम जिस चीज़ की हम केयर करते हैं वो ग्रो करती है लेट सपोज के पौधों की हम केयर करते हैं बच्चों की हम केयर करते हैं तो वो ग्रो कर जाते हैं वो ब्रिंग अप हो जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो केयर से ब्रिंग अप इनमें सिमिलैरिटी है तो इस, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं एंड एजु शेयर मीन टू लीड आउट अब शेयर से आप याद रख सकते हैं शेयर सीधा सीधा रास्ता मतलब सीधे रास्ते पर जो आपको लीड करे आपकी रहनुमाई करे तो ये इस तरह से आप इनमें एक लिंक डिवेलप कर सकते हैं अदरवाइज आपको ये चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं तीन चार ये टर्म्स हैं और ये हमेशा आपको कन्फ्यूज करते हैं अब केयर से ब्रिंग आउट जिस चीज़ की आप केयर करेंगे वो जो है ना ब्रिंग अप होगी वो बड़ी होगी और इसी तरह से आप जिस चीज़ शेयर से ये जो शेयर से आप सीधा शेयर से सीधा रास्ता और सीधे रास्ते से स्लीड आउट तो ये इस तरह से आप अपनी टर्मिनोलॉजीज को कनेक्ट कर सकते हैं तो आपको चीज़ें भूलती नहीं हैं ओके एंड एजुकेटम मीन्स टू एक्ट ऑफ टीचिंग आर ट्रेनिंग एजुकेटम मीन्स टू एक्ट ऑफ टीचिंग आर ट्रेनिंग एजुकेशन इज अ प्रोसेस एजुकेशन इज अ प्रोसेस ट्राईपोलर टीचर चाइल्ड एंड सोसाइटी इन करिकुलम इसमें तीन चीजें होती है ट्राई मीन्स थ्री एंड विच इज नेचुरल एंड इंसिडेंशियल एजुकेशन इनफॉर्मल विच इज कॉल्ड द लिबरल एजुकेशन जनरल एजुकेशन एंड हाउ वुड यू डिफाइन साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी ऑफ माइंड स्टडी ऑफ सोल एंड कॉन्शियसनेस पहले इस, इसकी लाइक like, कोई भी चीज़ होती है उसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है परफेक्शन बाद में आती है स्टेप बाई स्टेप चीज़ चलती है एट द एंड उसमें परफेक्शन आती है यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे कि पहले ये कहा जाता था कि स्टडी ऑफ माइंड है तो फिर उसके बारे में ये कहा गया कि स्टडी ऑफ माइंड है तो माइंड तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो कॉरपोरल नहीं होती उसका आ, उस तरह से हम आ, उसको टच नहीं कर सकते जहन को तो ये अगर साइंस है तो ये किस तरह से आप उसमें कन्फ्लिक्ट थे फिर स्टडी ऑफ सोल की बात की गई तो स्टडी ऑफ सोल इज़ द सेम थिंग दैट इज़ इंटेंजिबल आप उसको किस तरह से सोल को कैसे आप स्टडी करेंगे तो एट द एंड फिर ये नतीजा खस किया गया कि जो आपका बिहेवियर होता है वो शो करता है कि आपका माइंड क्या सोच रहा है और जो आपका जो है सोल है इन सब चीज़ों को आप किस चीज़ के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज़ बिहेवियर आप वैसा ही बिहेव करेंगे जो आपके माइंड में चल रहा होगा और जो है इस तरह से फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर को साइकोलॉजी कहा गया In which country Jean Piaget was born? Switzerland. And which pension is granted to civil servants who retire in the age of सिक्सटी Supre, supernation, supernation. I don't know what is its exact pronunciation. In pronunciation. So tell me in the comments, please. And all financial. Transactions of the school okay, uh, occurring from day to day is entered in 
जो आपके डेली के एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं स्कूल में ट्रांजैक्शन में तो वो कहाँ पर नोट किए जाते हैं वो कैश बुक में नोट किए जाते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज माइक्रो प्लानिंग इज डन बाय मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट द कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय डीईओ अथॉरिटेरियन मॉडल इज सूटेबल फॉर डिसिप्लिन द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लेट्स मूव टू द एम सी क्यू नंबर सेवेंटी the communication exchange of messages among organizational members is called as interpersonal communication. The communication exchange of messages between organizational and outside individual of groups called interpersonal communication let's move to the number 19 communication is a process in which research design the researcher lacks randomization but employ other strategies to control over extraneous variable quasi experimental and which corresponds the characteristics of population parameter and which corresponds the characteristics of statistics sample how many stages of cognitive development are described by jean piaget four there are four stages in jean piaget's theory those are sensory motor that is first one then uh, pre operational concrete operational and formal operation these are the operational these are four stages of piaget piaget's theory let's move to next one period starting from 7 to 12 years and onward in cognitive development is called concrete operational stage and period from 12 years and onward in cognitive development is called formal operational stage and child forgets the things out of sight in sensory motor stage and sens- sensory motor stages from 0 to 2 years okay and child thinks logically in concrete operational stage child described himself unsystematically in pre operational stage मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी एम सी क्यू उसकी फॉर्म में ज़रूर करें लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक थेरी को मतलब इकट्ठे करके याद करें जैसे कि प्याजट की थेरी है ना तो इसको आप पूरी थेरी कब आई और कौन कौन से स्टेजेस हैं स्टेजेस में क्या क्या है आपके दस मिनट लगेंगे सिर्फ उसको आप एक जगह लिख के एक बार याद कर लेंगे तो उसमें से पचास एम भी कोई बना के आपसे पूछेगा तो आप उसको आ, समझ सकते हैं उसको उसको आंसर कर सकते हैं तो इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में अगर आप आपके जहन में कंसेप्ट नहीं है तो आप उसको कभी भी नहीं कर पाएंगे याद सारी चीज़ों को क्योंकि ऐसे तो रट्टा होता है ना रट्टा आपको भूल जाता है तो आपने प्याजट की थेरी को ज़रूर तैयार करना है फिर उसके बाद एम सी क्यू पढ़ने तो आपको हलवा लगेगा ये बस ओके okay, हम कहाँ पहुँचे थे यस आई थिंक यर इमोशनल डिवेलपमेंट इज इफेक्टेड बाय ऑल ऑफ अबव फियर रिस्ट्रिक्शन एंड कर्लिंग पेरेंट्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं बच्चे की इमोशनल 
डेवलपमेंट को एंड मिस मरियम वॉन्ट्स टू सप्लीमेंट हर पेपर एंड पेंसिल टेस्ट विद अल्टरनेटिव असेसमेंट दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर ग्रोथ इन अ नंबर ऑफ एरियाज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड शी लाइकली यूज परफॉर्मेंस असेसमेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट में मिस मरीम ये सारी चीज़ें जज कर सकती हैं ओ एंड ए लेवल वर इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1951. Students' ability to respond complex situation is associated दो extended response items में आप ये कर सकते हैं एंड द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कम्प्लेक्स सिचुएशन इज एसोसिएटेड दो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम्स ई बुक वॉज डिवेलप्ड बाय मिचल हार्ट एंड द एनालिसिस सिंथिसिस एंड एवेल्यूशन इज मेयर दो essay and in essay type questions the word what how which and where are used to measure lower mental process and in essay type questions the word contrast is used to measure higher mental processes essay type items are classified as extended response and restricted response items and an extended response type of essay questions permits a student to demonstrate his ability to all of above recall factual knowledge evaluation evaluate his factual knowledge and organize his ideas and questions that allows students to restrict to the form and scope of this question is called restricted response questions ki jaise ki aapke short answer questions hote hain aapko restrict kar diya jata hai like uh, write an essay in uh, 250 words aapko bound kar diya jata hai ki aapne itne mein hi jawab dena hai ओके द आइटम्स रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू वर्क आर सिलेक्ट करेक्ट आर बेस्ट आंसर्स आर कार्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज ऑल ऑफ द अब रिलायबिलिटी ऑफ स्कोर्स adequate content sampling and major lower level of cognitive abilities and large number of questions are included in objective tests and essay type test essay type questions are relatively less time consuming in marking this is so simple of course objective type mein to the point baat hoti hai aur aap bahut aasani se usko mark kar sakte hain okay and next one is essay type questions are relatively less time consuming in marking what it is i think it's wrong relatively yes it's wrong relatively difficult to mark of course um, when objective type questions are easy to mark then essay type questions would be difficult to mark and teacher made tests are meant to administer at class level okay let's move to the next one दिस वन इज द साइंटिफिक प्रोसेस आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आपको सही से नजर द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स 
or arranging them in groups is called taxonomy. Okay, and number 47 is here for economic life of country the fee should be reduced perhaps even ultimately ab abolished we say sorry who says Harold F. Clark and the taxonomy of education observes all observes by bloom is hierarchical this may level ke sab se ek steps hote hain isko hierarchical bolte hain substantive development goals emphasizes on transformative pedagogy and this is uh, last question of this video uh, Number 50 is according to Bloom's taxonomy, application level questions require students to use a rule, a classification system, direction, or the like solving a problem. So, in this video, we have 50 questions covered. Part 1 and part 2, we have 50 questions. Allah Hafiz.